Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 4 avril et comme chaque mercredi, le Saint-Père a présidé ce matin l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la messe en s'arrêtant cette fois-ci sur le rite de conclusion. À l'issue de la célébration, la messe, dit le pape, se poursuit dans nos vies quotidiennes par notre témoignage chrétien notamment. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, avec cette catéchèse, nous concluons le cycle consacré à la messe. Après la post-communion, elle se termine par la bénédiction et le congé du peuple. Comme elle avait commencé par le signe de la croix, c'est encore au nom de la Trinité qu'elle s'achève. Toutefois, nous savons bien que la messe terminée s'ouvre l'engagement du témoignage chrétien. Nous sortons de l'Église pour aller en paix porter la bénédiction de Dieu dans nos activités quotidiennes, nos maisons, nos milieux de travail. Nous allons donc de la célébration à la vie, conscients que la messe trouve un accomplissement dans nos choix concrets. Nous célébrons l'Eucharistie pour apprendre à laisser agir le Christ dans nos œuvres. Que ses pensées soient nos pensées, ses sentiments les nôtres et ses choix aussi les nôtres. Parce que la présence réelle du Christ dans le pain consacré ne se termine pas avec la messe, l'Eucharistie est conservée dans le tabernacle pour la communion des malades et pour l'adoration silencieuse. Par ailleurs, les fruits de la messe sont destinés à mûrir dans la vie de chaque jour. La participation régulière à l'Eucharistie approfondit notre lien avec la communauté chrétienne et nous engage à l'égard des pauvres. Remercions le Seigneur pour le chemin de redécouverte de la messe qu'il nous a donné d'accomplir ensemble. Il y a... 50 ans, jour pour jour, le 4 avril 1968, le pasteur américain Martin Luther King était assassiné à Memphis, aux États-Unis. Son combat pour les droits de l'homme continue de résonner. Le prix Nobel de la paix 1964 reste aujourd'hui source d'inspiration au-delà même des frontières de son pays. En septembre 2015, le pape François, en visite aux États-Unis, s'exprimait au Congrès américain. Il saluait alors la figure et l'héritage de Martin Luther King. Regardez. Here too, I think of the march which Martin Luther King led from Selma to Montgomery 50 years ago as part of the campaign to fulfill his dream of full civil and political rights for African Americans. That, that dream continues to inspire us all. And I am happy that America continues to be, for many, a land of dreams. <laughs> dreams which lead to action, to participation, to commitment, Dreams which awaken what is deepest and truest in the life of the people. Au Canada, maintenant, si vous êtes dans les alentours de Montréal, sachez qu'une conférence sur le thème de l'euthanasie est organisée mardi prochain, 10 avril à 19h30. Elle se tiendra en la cathédrale Marie Reine du Monde à Montréal. Les détails ainsi que la liste des intervenants sont disponibles sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À demain. <rires>